नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और यह है फोर्टी फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम इस प्रैक्टिस टेस्ट में दस सवाल हैं और वो सभी वाटर पोल्यूशन टॉपिक से जुड़े हुए हैं और ये प्रैक्टिस टेस्ट सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है सो लेट्स बिगिन बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप एज माई गुरु दक्षिणा क्वेश्चन नंबर वन What is an adverse effect of disinfection of drinking water using chlorine? So, when drinking water का disinfection जब हम chlorine से करते हैं, तो उसका adverse effect क्या होता है? A. Toxicity due to formation of organochlorine compounds. तो ये सही है. When chlor when the drinking water has organic impurities, if you disinfect that drinking water with or with chlorine, then organochlorine compounds are formed and those are toxic. B. Residual chlorine water. जो disinfection के अंत में जब पानी ग्लास तक पहुंच जाए तब उसमें रेसिडुअल क्लोरिन होता है 0.2 ppm तक और वो हार्मफुल हो सकता है इसके अलावा एसिडिटी इज कॉज बाई क्लोरिन एडिशन ये भी सच है क्लोरिन को ऐड करते ही वो हाइपोफोर एसिड बनाता है तो वो एसिडिटी पानी का पीएच जो है रिड्यूस कर देता है सो ऑल ऑफ दम आर करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज डी बट एक चीज मैं बता दू अगर इसमें सवाल आया कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन विच इज द मेजर Like what is the adverse effect of disinfection? If the question was what is the major adverse effect of disinfection of drinking water using chlorine, then the answer will be A. So if there is only one option, then A is the correct answer. But all the options are correct, then D is the correct answer. Okay. Question number two: Why are organochlorine compounds formed in water? Organochlorine compounds form in water. Why do they form in water? Why do they form in water? Chlorine forms hypochlorous acid after reaction with water. Which reacts with humic acid found in organically contaminated water to form organochlorine. So organically contaminated जो पानी होता है उसमें humic acid होता है और benzene benzene compound होता है और उससे जब react करता है chlorine benzene का मैंने यहाँ पे नहीं दिया है नाम बट वो भी होता है और वो जब chlorine से react करता है तो chlorine hypochlorous acid form करता है और वो hypochlorous acid organically contaminated पानी से react करके humic acid से react करके organochlorines बनाता है ठीक है A is the correct option. Chlorine directly reacts with organic impurities to form organic chlorines. No, chlorine first forms hypochlorous acid, and hypochlorous acid reacts with organically contaminated water, organic impurities, and then forms organic chlorine. Both A and B, D, none of the above. Correct answer is A. Okay. If you have any doubts, please let me know in the comments below. Question number three: What is used as a type trend in the estimation of chlorine with argentometric method? Argentometric method itself means silver. So chlorine का जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में कौन सा टाइट्रेंट इस्तेमाल करते हैं स्पेशली जब हम अर्जेंटोमेट्रिक मेथड की बात करते हैं तो अर्जेंटोमेट्रिक मतलब चांदी होता है सिल्वर सही होता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो इंडिकेटर होता है इरिटी इज नॉट यूज एंड डी नॉन ऑफ देवा इज नॉट द आंसर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द इंडिकेटर एंड सिल्वर नाइट्रेट इज अ टाइट्रेंट सही करेक्ट आंसर इज दिन क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द पर्पज ऑफ एरेशन इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तो एरेशन का पर्पस क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर के प्योरिफिकेशन में ए रिमूवल ऑफ डिसॉल्व गैसेस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड बी रिमूवल ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन सी ऑक्सीडेशन ऑफ फेरेस टू फेरिक आय या डी प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स तो सही उत्तर है इसका डी प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस क्योंकि देखने में लग रहा है कि ये सारे ही आंसर सही है और पार्टली ये सारे ही आंसर काफी हद तक सही होते हैं लेकिन पर्पस क्या है एरेशन का हम क्यों एरेशन करते हैं एरेशन से हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा कम हो जाती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक का, कार्बन भी उड़ सकते हैं और फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में भी कन्वर्ट हो जाता है लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन में प्रिंसिपिटिस्ट्रोलॉइड्स की जब हम एरेशन करते हैं तो जो फ्लॉकुलेशन होता है ना तो जो कॉगुलेशन है फ्लॉकुलेशन है तो जब एरेशन करते हैं पानी को हम स्टर करते हैं तो फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं और वो फ्लॉक्स फिर बड़े होके भारी होके सेटल डाउन हो जाते हैं तो कोलोइडल जो सब्सटेंसेस जो पानी में घुले हुए हैं वो बड़े बड़े फ्लॉक्स बन के सेटल डाउन हो जाते हैं तो हमारा मेन पर्पस एरेशन का ये होता है सो इसी को मैं अंग्रेजी में समझा दू कि सभी पर्पस ऑल दीज पर्पस आर सॉल्व बाई एरेशन बट आवर पर्पज टू एरेट द ड्रिंकिंग वॉटर इज दैट द वॉटर द आफ्टर कॉगुलेशन फ्लॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू एरेशन ऑफ वॉटर ड्यू टू चर्निंग ऑफ वॉटर And these flocks become bigger and heavier and settle down at the at the bottom. And these flocks consist of all the colloidal suspended particle 
in the drinking water. So our main purpose to aerate the water is to help the colloids become bigger and form flocks and finally precipitate. <laughs> Sorry. Presence of foul smelling gases that is, such as hydrogen sulfide and ammonia in a water body indicates which of the following. A. Algal growth. B. Oxygen depletion. C. Excess oxygen. D. Presence of macrophytes. Clearly, presence of macrophytes and excess oxygen does not cause hydrogen sulfide or ammonia. It is either called by, caused by algal growth or oxygen depletion. So, here we are going to be aware of this. Because kids often say that we have algal growth. It will not be algal growth. If there is algal growth in water body, algal growth, then there is a little bit of algal growth in every water body. And there is a little bit of algae in the water. ऑक्सीजन ऐड करते हैं क्योंकि एल्गी ग्रीन होती है और फोटोसिंथेसिस करती है पर जब एल्गल ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है और एल्गी की लेयर बन जाती है पानी के ऊपर और वही एल्गी जब डिग्रेड जब डेथ हो डेड होती है और डिकम्पोज होती है और उससे फिर ऑक्सीजन डिप्रेशन होता है और तो ऑक्सीजन डिप्रेशन जब होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जो कि एनारोबिक गैसेस है वो बनते हैं ठीक है तो ऑक्सीजन डिप्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Anaerobic gases such as hydrogen sulfide and ammonia, which also happen to be foul smelling gases. So when you see hydrogen sulfide and ammonia coming out of any water body, the major reason is oxygen depletion. Okay. And that could be because of algal growth, so that could be because of other factors also. So the correct option is B. Okay. Oxygen depletion major cause hota hai. Which of the following is the most unstable compound formed during the disinfection of water? Chlorine, hypochlorous acid, um, sodium chloride, sodium oxychloride, yeah, D, none of the above. Correct answer is B, hypochlorous acid. Hypochlorous acid is an intermediate compound formed with the reaction of chlorine with water, and that's the most unstable compound formed during disinfection of water. Which of the following has maximum conductivity? In which case, conductivity is the most A, tap water, B, water from river, C, distilled water, D, organically enriched water. Well, any water having maximum contamination will have maximum conductivity because more the amount of solids, chances are more the amount of ions because distilled water does not have any ions. Similarly, tap water has less ions. Water from rivers will have less ions, but organically enriched water will have more ions and more conductivity. So, just pani mein ions zyada honge, waha conductivity zyada hoki jo ki hai, organically enriched water. Answer is D. Thik hai? Because in distilled water, there are no ions, no conductivity. Nahi. Question number 8. Per CPCB standards, what should be the maximum BOD of water if it is to be supplied with only disinfection and no other treatment? So, if there is no water source, we have to disinfect it and we have to use water supply or use water supply, then what should be the BOD maximum permissible limit? How much should be CPCB according? A. 2 mg per liter or less. B, 6 mg per liter or less. C, 1 to 2 mg per liter. Yeah, D, none of the above. I just told you in the previous question that organically contaminated water should not be only disinfected because it will form organochlorines. It should be made. So, the organically contaminated water should be met with proper disinfection. So, if the BOD is more, it means organic contamination is more. So, it should be proper process, it should be proper process, it should be disinfection. So, it will be made of organic chlorines. That's why it should be minimal BOD minimal. So, BOD should be 2 mg or less. PPCB standards according, the maximum BOD of water, if it is to be used, supplied only with disinfection and no other treatment, the BOD must be 2 mg per liter or less. Okay? Correct answer is A. Okay. Question number 9. What is the range for the ratio of BOD to COD in raw sewage? So, the range is B, 0 0.3 to 0 0.8. And BOD is always less than COD. Okay? B is the correct answer. Question number 10. Which of the following factors affect solubility of gases in water? In which se kaun se factors hain jo paani, jo gas ke paani mein ghulne ki kriya ko affect karte hain? Temperature, pH, both A and B, D none of the other. Temperature bhi affect karta hain, pH bhi affect karta hain. So C, both A and B is the correct answer. Thik hai? Aasha hai, jo humne aaj discuss kiya, aapko samaj mein aagya hooga. In case you have any doubts, please let me know in the comments below. And I really appreciate your comments. All the best for the exams. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat. Check out the description box for more practice. And please share it.